Suriname heeft nu een officieel milieuwet. Gisteren is deze aangenomen met 29 stemmen in onze Nationale Assemblée. Wij brengen nu een kort verslag hierover. In artikel 19 is duidelijk uh, dat het Milieufonds er is en dat het mede zal dienen ter financiering A van activiteiten van de NMA, het beschermen, conserveren van en duurzaam gebruiken van het milieu, Twee, het introduceren van stimulerende maatregelen ter beteugeling van milieuverontreiniging. En dat kunnen, dat kunnen natuurlijk maatregelen zijn die niet per se van de NMA zelf, die de NMA dat zelf uitvoert. Maar als er maatregelen in een district of een woongebied gaan worden getroffen, kunnen daar natuurlijk deskundigen en zo aan worden toegevoegd. Het introduceren van stimulerende maatregelen. Dat betekent dat dat kan worden gefinancierd uit het fonds. Het stimuleren van onderzoek, onder andere in het kader van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit, kan ook uit het fonds. En dit zijn geen dingen die per se door NMA worden uitgevoerd. Dus het fonds kan dus uh, degenen die worden aangewezen of aangetrokken om dat te doen, of die dat willen doen in hun gemeenschap, die kunnen dan een proces doorlopen waar ze dan uh, bij het Milieufonds aankloppen of waarbij de overheid vraagt dat het Milieufonds het financiert. Het Milieufonds wordt beheerd door een bestuur bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders en, enzovoort. Okay. En de middelen van het fonds, dat is al aangegeven de, de, bij de oprichting, zijn de staatmiddelen. En dan zijn, is er een serie daar, milieuheffingen, schenkingen, etc. Wat allemaal in het fonds moet komen. En vergoedingen voor schuldig aan de NMA voor verliende vergunningen, overige handelingen enzovoort. Of enige andere de NMA verliende dienst horen niet tot de middelen van het fonds. Want we hebben gezegd, de NMA die moet zichzelf en zijn operatie ook kunnen financieren. En dan heb je de bestemming weer van de middelen. En die zijn uitsluitend bestemd voor het doel van het fonds. Ze kunnen dus niet worden weggehaald voor een ander doel. Ja. En uh, als ze gestort zijn in het fonds, want we hadden deze discussie ook. Uh, stel je voor dat een internationale organisatie dat we middelen krijgen uh, in verband met uh, diensten van ons milieu bijvoorbeeld en er worden dan middelen beschikbaar gesteld, dan kunnen soms aan die middelen een bepaald doel kan gekoppeld zijn aan die financiering. Dus gelden die in het milieufonds zijn gestort met een bepaald doel, zullen slechts voor de verwezenlijking van dat doel worden gebruikt. En dan... Uh, uit het fonds worden geen middelen gebruikt, is ook erg belangrijk. Worden geen middelen besteed voor de dekking van personele kosten of kantoorkosten van NMA. En voor de exploitatie van het fonds kan ten hoogste 5% van de totale waarde van de middelen van het milieufonds per jaar worden besteed. Waaronder begrepen de kosten voor het beheer van het fonds. Het is ook internationaal. Heb je dit dat als je een, uh, een organisatie hebt, dat je niet boven de 8%, 5 tot 8% gaat voor jouw operational cost, dat is dus hier opgenomen. Uh, ik moet zeggen dat uh, deze percentages zijn eigenlijk, het is nu in de, de wet opgenomen ten hoogste 5%. En daarom komt het elite 5, ter, in afwijking van het elite 4 genoemd percentage, dan wordt er wat geld beschikbaar gesteld, maar misschien moet je ook de mogelijkheid hebben om in incidentele gevallen, zoals we dat ook hebben gezegd bij andere, in andere wetten, daarvan af te wijken. En ik ga ook zeggen waarom. Er zijn twee manieren waarop dat lastig kan worden. Eén is wanneer de inkomsten, de middelen van het fonds heel erg laag zijn, dan is die 5% niet genoeg om je kantoor te draaien. En twee, omgekeerd, wanneer de middelen van het fonds heel erg hoog worden, dan is die 5% misschien te veel. Dus die 5% is een goede richtlijn, maar er moet een klein, misschien een, toch een kleine aanpassing in lid 5. Die, die zegt ook, in afwijking van het in lid 4 genoemde percentage, kan je dan uh, voor incidentele zaken of voor korte periode, moet je, kan je dan andere financieringsbronnen hebben. Dat is dus voor deze twee gevallen. U weet dat we in Suriname soms het probleem hebben dat de overheid elke keer weer moet inkomen. Elke keer op begrotingen, uh, bedragen moeten aangedragen worden bij fondsen die eigenlijk op zichzelf moeten functioneren. 
En we moeten echt daar naartoe. Want we zien het bijvoorbeeld bij het pensioenfonds dat soms de overheid elke keer weer geld moet, gaan, uh, moet inkomen. Terwijl het van zichzelf zou moeten functioneren. Omdat de mensen toch storten voor hun pensioenen op een maandelijkse basis. Dus ik ben heel erg voorstander hiervan. En ik zie dit als inderdaad een onderdeel welke op zichzelf moet draaien. En daardoor een instituut versterkt welke we gewoon nodig hebben in Suriname. Zit er even een correctie hoor. Het leed Breveld zegt dat de overheid steeds moet bijdragen bij het pensioenfonds. Dat is niet waar. Het pensioenfonds draait al meer dan 40, 50 jaar uit gelden die de overheid stort. Wat zij binnenkrijgt is iets anders. Laten we duidelijk zijn voor wat dat betreft, oké? Okay? Ik heb gehoord hoe mevrouw Simons als initiatiefnemer heeft gesproken. Maar ik ben nog niet overtuigd en ik vind dat we hem tot het verleden moeten laten behoren. Wat betreft de scallions, die zijn natuurlijk, zoals ik al heb gezegd, niet iets wat ik uh, echt spannend vind. Maar we hebben in de wet opgenomen dat vanaf deze wet nu, en u heeft ook gehoord, uh, Abdul heeft het volgens mij gezegd, dat wanneer niemand nu een advies geeft, dan kan men het advies naast zich neerleggen wat men vaker heeft gedaan. Maar nu, met de wet, kan men het advies niet meer naast zich neerleggen. Je hebt adviezen, maar je hebt ook zaken die worden afgedwongen. Wanneer de MEA niet goed is, ja, dan uh, kan die vergunning niet worden gegeven. Dat is gezegd, maar die dingen moeten worden opgenomen. De voorwaarden worden opgenomen. Dus zelfs daar waar je een milieuvergunning krijgt, dus eigenlijk toestemming om schade te brengen aan het milieu, dat wordt ook niet zomaar gegeven, toch? Als je mijnbouw moet doen, ga je schade brengen aan het milieu. Maar dat kan men bijvoorbeeld zeggen, maar je mag het daar niet doen en daar niet doen. Dus je mag daar goud winnen en daar niet. En uh, de scallions specifiek in de Marowijnen rivier ook. En in de buurt van waar mensen hun water en al hun dingen zich bevinden. Dat zijn zaken die met de aanname van deze wet de milieuautoriteit veel meer bevoegdheid kreeg, ja, autoriteit kreeg, om aan te geven van, beslis waar je, als je dat wil doen, waar je het gaat doen en waar het niet mag gebeuren. Ik zou ook graag willen dat het nergens gebeurt. Eigenlijk zou ik graag misschien willen in een ideale wereld dat we helemaal geen goud winnen, maar dat gaan we niet eten. Dus we laten mensen toe om delen van ons land helemaal kaal te graven en goud te winnen en te schieten met dynamiet om goud te winnen. Doen we dat omdat we het leuk vinden? Ik vind het niet leuk. Maar we hebben op dit moment, dat is de manier waarop wij geld binnenkrijgen. Of we zoeken naar olie in de zee. Het heeft schade aan het milieu. Maar dat zijn dingen die je dan uh, in het beleid samen met de NMA bepaalt. Van kijk, in die gebieden, die gebieden kan je goud winnen, daar kan je dat doen. En dan wordt een specifieke... Uh, vergunning gegeven, en dan wil dat niet zeggen, je mag alles doen met het milieu. In die vergunning gaat dan NMA zeggen, goed, je gaat goud winnen, maar je mag geen kwik gebruiken bijvoorbeeld. Je gaat goud winnen, maar je mag dat niet doen. En dat is dan een bindende zaak. Het is niet meer net als nu, een advies. Gefeliciteerd, uh, op de eerste plaats, de, iedereen die hier aan heeft gewerkt, beginnen bij de ambassadeur die eerder is genoemd, ambassadeur Lakin die met zijn heel zijn hart en met alles wat hij aan in zich heeft, heeft gewerkt aan de totstandkoming van de samenwerking van alle partijen uh, die verder in hebben gewerkt, de coördinatieunit, milieu, uh, NIMOS, alle andere actoren, uh, te samen ook de initiatiefgroep vanuit DNA waar ik met veel genoegen ook deel en onderdeel van heb mogen zijn samen met de voorzitter Simons, Breveld en Gayadin. U ziet een breed gedragen Commissie, uh, wij feliciteren elkaar, maar we bedanken ook voor de inspanning die er is geweest. Commissie van rapporteurs en de deskundigen van zowel DNA, zowel de regering en alle andere actoren die hier aan hebben gewerkt. Het is eindelijk zover. U weet, velen hebben niet geloofd dat we dit punt zouden bereiken. Er werd een heleboel gezegd en verwenst, maar het is bewezen dat het kan. De, 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 de straat.